Buenas, estamos en las instalaciones de Semillero Hortocampo y estamos en compañía de Javi Ginés, eh, responsable de producción en Semillero Hortocampo. Javi, muy buena. Bueno, muy buena. Bueno, pues estamos con el tema de, de, la, de la jornada de melón eh, piel de sapo, pero bueno, estamos, estáis terminando la, la campaña de sandía. ¿Cómo ha ido el, el tema de, de la campaña de sandía y de melón? Bueno, la campaña de sandía se adelantó un poquito. También la campaña de pimiento ha sido muy rareta este año, entonces ha hecho que la campaña de sandía, la producción se adelante y eso ha hecho pues, que melón, la campaña de melón sea más o menos igual que el año pasado. Es decir, no esperamos que se incremente mucho. Sí es verdad que han bajado otros tipos de melón, como el amarillo, cantalú y galia sobre todo también. Pero quizás no afecte la zona de Adra, la zona de Adra melonera de toda la vida. <risa> y melonera piel de, piel de, piel de sapo. sapo. Entonces, eso normalmente todo el año es estable. Pero sí que uh -huh. es verdad que, que por fuera ha bajado un poquito, en detrimento de la sandía, uh -huh. que siempre se pone más temprana. Eh, Javi, como, eh, como responsable de, de, de producción, hablamos de las instalaciones que tiene Hortocampo en, en los semilleros. Bueno, pues Hortocampo cuenta con dos semilleros, uno en Adra y otro aquí donde lo encontramos, en Malanegra. Eh, más o menos estamos especializados en, en todos los tipos de cultivos, pero sí que es verdad que estamos especializando un poquito los centros. Uh -huh. Valanera se está quedando un poco más con el, con el tema del injerto. Unas instalaciones que se han hecho recientemente también. Hemos, hemos apoyado mucho la inversión aquí en este semillero. Eh, estamos con, con una infraestructura muy nueva, con un cooling nuevo, con es decir, una infraestructura muy potente para hacer el tipo de injerto que estamos viendo aquí, que es injerto de, de púa no el antiguo injerto de aproximación que se hacía antes. <risa> y o, corta, corta cabeza, corta, corta cabeza, sí, se ponía el plomo, ¿no? Eso ya ha desaparecido hace muchos años y estamos haciendo, apostando por este tipo de injerto que es el que ahora está demandando la gente y por eso necesitamos una instalación más tecnificada. Lo hemos, lo hemos hecho aquí. Eh, eso de cara a primavera, pero eh, de cara a, a la campaña de otoño también hace injerto. Sí, el injerto se hace durante todo el año, ya uh -huh. estamos todo el año con los 12, los 12 meses del año cubierto con, con sandía, luego viene tomate, luego pasamos a pepino, luego seguimos con sandía, <risa> no se para ya ni, ningún mes, ningún mes delante. ¿Y, y el semillero de, de Adra? El semillero de Adra pues, sigue también igual prácticamente, es decir, los 12 meses del año llenos, pues, allí empezamos con el pimiento muy tempranito, ya estará casi lleno el, el semillero uh -huh. y se alarga hasta agosto. Y luego pues tomates, también pepinos, las crianzas y demás, se está, se está apostando a que semillero. Entonces, prácticamente estamos los dos centros con el 100% de ocupación durante los 12 meses del año. <risa> eh, me está hablando el viento. O sea, entonces ya estáis con pimiento, ya, ¿no? Ya, ya a día de hoy estamos <risa> muy llenos de pimiento en el semillero de Ara. Toda la gente de Dalía, de Berja, uh -huh. eh, los que no hayan puesto primavera, pues se han adelantado un poco las plantaciones. Tanto adelantar, tanto adelantar. No hay fecha, ya no hay fecha de trasplante. Exactamente. Es una fecha durante los 12 meses de la Aunque el, el, el grueso sabemos que es en mayo el pimiento temprano, sí. pero ese es el grueso, pero que las primeras fincas se te van a último de, de marzo, primero de abril. Sí, claro, eh, prim, finales de marzo ya se están poniendo tanto en Dalías como aquí en Adra, uh -huh. porque en Adra también los que no hayan puesto primavera se están adelantando mucho los cultivos. Es decir, no se está apostando ni por cultivos de calabacín ni de pepino, hacer un ciclo rápido, se está apostando por el pimiento. Hombre, el precio que tiene ahora el calabarín <ríe> no puede, va a apostar mucho en primavera. Eh, Javi, estamos hablando de, de, de seres vivos, ¿no? Es decir, eh, y el agricultor pues siempre tiene que estar... ¿Cómo está esto? ¿Cómo está? Es decir, esa atención por parte vuestra a, a, al agricultor. Eso es muy importante. Es decir, son seres vivos, sabemos que el tiempo le afecta, sabemos que la forma de trabajar le afecta a la planta también. No podemos olvidar que las sandías se hacen en invierno, no son inviernos muy fríos, pero este año sí que es verdad que ha bajado la temperatura más que otro. Entonces, se complica, se complica. Se complica menos por las instalaciones. Por el final, contamos con instalaciones como ves, más desarrolladas que un invernadero normal, calefacciones... Pero sí que es verdad que siempre afecta un poquito. Eh, atraso en la planta, algún problema de, de... sobre todo atraso o adelanto. Si hace mm. mucho frío, al final son plantas. Por mucha calefacción que le metas por la noche... Eso, eso se ralentiza. Se ralentiza un poquito. Entonces, el agricultor suele entenderlo también. Mm. Eh, si nosotros atrasamos, el agricultor también se atrasa. Porque el pimiento no madura, porque se ha atrasado un poquito, porque no se pone rojo y no puede cortar. Entonces, vamos un poco de la mano los dos. Y sí que es verdad que al final puede adaptarse un poco al agricultor, no tiene, no tiene mucho más. Vamos adaptándonos según las necesidades que tengan y está muy pendiente. Al final yo creo que el secreto que no es secreto es estar pendiente al agricultor 
y de las necesidades que necesita. Eh, anteriormente hemos estado hablando de, de, del melón, del de, de agricultor de atrás y tal, pero es decir, eh, eh, Hortocampo no solamente se, se cierra a los agricultores de, de Adra. No, no. Es una empresa eh, que afectamos a toda la provincia de Almería, muchas zonas también de, de otras provincias. Ajá. Entonces, cada tipo de cliente necesita un tipo de planta, depende de la zona a la que vaya. Sí que ahora que no podemos hacer 2.000 tipos de plantas, <risa> pero intentamos hablar mucho con el cliente, fechas de trasplante, cómo le gusta la planta, eso hace que, que al final pues, el cliente repita, vuelva contigo o, o vengan clientes que, que no conocían. Lo es importante es fidelizar al cliente sí. y que eh, el, el nuevo agricultor, perdón, el nuevo cliente agricultor que te venga, que te venga un poco recomendado por, por ese, claro. ese, ese cliente fiel, ¿no? Sí, al final la mejor policía que hay, que el vecino vea tu planta, eh, tú se la pones un cliente, el vecino ve la planta, le gusta mucho y el año que viene confía en ti. Sobre Esa todo, la sobre todo los, los semilleros, que se dé servicio, sí. que se dé un servicio bueno. Se dice un bueno al agricultor. Si alguna vez pasa algo o tiene algún problema, se responde ante ese problema. También lo van buscando mucho. Es decir, eh, se me ha retrasado la planta cinco días. Pero bueno, me están avisando, sabían que podía pasar, que no me, que no, no me han dejado de la mano. Que no manera. te han dejado de la mano, Dios. Pero, ahí lo tienes tú, sí, yo. Si sabemos que van en cinco días tarde, pues se lo comentamos al cliente con mucha antelación cuando vemos que las temperaturas bajan o incluso si se adelanta. Pues se me ha adelantado tres días la planta. En verano, cuando hace mucha calor, pues también suele pasar. Uh -huh. Bueno, Javier, Ginés, pues muchas gracias por, por, fin, por tener unos minutillos para atender a este reportaje. De nada, de nada. Bueno, pues hasta aquí el reportaje del semillero de Hortocampo.